I'm so sorry children that video was disconnected in between I could not complete this exercise but yes I'm back with the same exercise so yes I was talking about homophones so homophones basically uh, homophones वो words होते हैं वो शब्द होते हैं जो दिखने में same लगते हैं सॉरी uh, सुनने में उनकी साउंड सुनने में एक लगती है बट वो दिखने में डिफरेंट होते हैं ठीक है और उनका मतलब भी अलग होता है फॉर एग्जांपल सी सी का मतलब देखना भी होता है और और एक सी होता है एस ई ए सी सी का मतलब सागर भी होता है ठीक है सो नाउ वी हैव टू सी हमें देखना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर गलत यूज़ हुआ है यहाँ पर कौन सा वर्ड सही बैठेगा कौन सा वर्ड सही तरीके से यूज़ होगा सो द लिटिल बॉय बॉय एक्चुअली बुई होता है दिस इज बुई एंड बुई और बॉय सो द लिटिल बॉय यहाँ पर लिटिल यानी छोटा लड़का तो लड़की की स्पेलिंग तो ये नहीं होती है दिस इज समथिंग नो तैरने के एक जगह एक चिन्ह होता है एक साइन होता है जो आ, लोगों को बचाने के लिए बनाया जाता है उस उसे हम बुई कहते हैं ठीक है सो द लिटिल यहाँ पर बुई का बॉय हो जाएगा द लिटिल बॉय वो स्टैंडिंग बाय सी कहाँ पर खड़ा था नद सागर के किनारे बाय द सी वॉचिंग द शिप सेट शिप सेट सेल बेटा जो सेल होता है सेल का मतलब होता है जब शॉप्स पे या मॉल्स में ऑफर चलते हैं कहते हैं बहुत ही बिग सेल है बहुत अच्छे उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं वो लोग तो दिस सेल इज़ डिफरेंट एंड दिस सेल इज़ डिफरेंट यहाँ पर सेल का मतलब होता है जो नो तैरना किसी चीज़ का यानी जो शिप इधर से उधर जाती हैं उसको हम सेलिंग कहते हैं ठीक है तो हियर दिस वर्ड विल बी रॉन्ग यहाँ पर हो जाएगा एस ए आई एल सो आपको क्या करना है वेन यू डू दिस एक्सरसाइज आई वुड सजेस्ट यू टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर कॉपी सेल को हम कर लेंगे एस ए आई एल सी का हो जाएगा एस ई ए एंड बॉय की स्पेलिंग हो जाएगी बी ओ वाई नेक्स्ट सेंटेंस में वॉट वी हैव टू डू द प्लेन टुक ऑफ लेट बट लैंडेड ऑट टाइम सो चिल्ड्रेन दिस प्लेन ये जो प्लेन है अगेन दिस प्लेन इज समथिंग जो बिल्कुल प्लेन समतल होता है ना कहते नहीं है कि हम लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं वी लिव इन प्लेन्स ठीक है ये वाला प्लेन नहीं बट यहाँ पर जो बात हो रही है उड़ने वाले प्लेन की बात हो रही है जिसकी स्पेलिंग हो जाएगी पी एल ए एन ई द प्लेन टुक ऑफ बट लैंडेड ऑन द ऑन टाइम ठीक है द लिटिल गर्ल फेल ऑफ द स्टेयर्स सो स्टेयर्स चिल्ड्रन जो ये एक एक स्टेयर्स होता है जिन्हें हम सीढ़ियाँ कहते हैं और एक स्टेयर होता है जिसको घूरना किसी चीज़ को टकटकी लगा कर घूरना को हम स्टेयर्स कहते हैं जैसे वो मुझे घूर रहा था ही वॉज स्टेयरिंग एट मी सो दिस इज स्टेयरिंग घूरने वाला स्टेयर लिखा हुआ है बट जो सीढ़ियाँ यहाँ पर लड़की घूरने से तो नहीं गिर गई लड़की सीढ़ियों से गिर गई सो so, यहाँ पर स्पेलिंग हो जाएगी स्टेयर्स की S T A I R S stairs while running down. The next four sentence, I will buy a new pair of shoes for myself tomorrow. So students यहाँ पर buy मैं खरीदूँगा तो buy का मतलब होता है कि सहारे या फिर किसी चीज़ के साथ so buy यहाँ पर ये वाला buy नहीं होगा here it will be B U Y पियर पियर तो नाशपाती को कहते हैं एक तरीके का फल होता है बट यहाँ पर पेयर ऑफ शूज़ कहा गया है सो पेयर ऑफ शूज़ फॉर माई सेल्फ टमोरो सो हेयर टू वर्ड्स वी हैव टू करेक्ट आई लव लिसनिंग टू फॉर टेल्स सो चिल्ड्रन टेल टेल का मतलब पूछ होता है तो हमें पूछ सुनना तो नहीं पसंद होगा हमें कहानी सुनना पसंद है आपने सुना होगा फेरी टेल्स ठीक है टेल्स का मतलब होता है नो uh, no, कहानियाँ तो द स्पेलिंग विल बी टी ए एल ई एस टेल्स फ्रॉम माई ग्रैंड मा न द लास्ट एक्सरसाइज इज आई नीड टू टेक अ मेडिसिन टू ट्रीट माई सोर थ्रोट ठीक है सो यहाँ पर टेक अ मेडिसिन जब हम कोई दवाई खाते हैं देन वी नेवर से टेक अ मेडिसिन 
यहाँ पर हो जाएगा टेक मेडिसिन राइट सो इस इसको हटाकर हम लिख देंगे मेडिसिन सो चिल्ड्रन आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज एंड डू दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर कॉपी एंड इफ पॉसिबल आई गिव यू मोर सेंटेंसेज ऑन द नो मतलब बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक सो चिल्ड्रन टिल देन बाय बाय टेक केयर